Olá amigos e amigas do canal Dicas Educação Física, um salve para todos e todas. Hoje é dia de responder perguntas aqui no canal Dicas Educação Física. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E se você puder colaborar com o canal Dicas Educação Física, basta clicar em aplaudir ou em seja membro. Então vamos lá responder a dúvida, a pergunta do João Rubens Monteiro, que perguntou assim num dos vídeos que eu fiz sobre líbero no voleibol. O tema do vídeo é líbero no voleibol. Partindo do pressuposto que um time tem dois líberos, um titular e um reserva, quando o líbero titular está na posição 5 e precisa fazer o rodízio, é possível substituir o jogador da posição 6 pelo líbero reserva ao mesmo tempo? Excelente pergunta, excelente dúvida. Eu vou mostrar na imagem aqui para vocês. Antes de mais nada, eu preciso dizer uma coisa, substituição do líbero não conta como substituição, então sempre é possível colocar o líbero em quadra porque não conta como substituição, ok? Então essa é a primeira coisa. Agora vamos para a imagem para mostrar para vocês o esquema que, desse exemplo que o João Rubens colocou para gente. Então vamos lá pessoal, partindo do pressuposto da pergunta do João Rubens, né? Que o nosso livro tá aqui, ó, na posição 5, certo? E que nossa equipe joga no sistema 5-1. Porque se tem livro, essa equipe tá jogando no sistema 5-1. Ele tá dizendo que após a rotação da equipe, que vai ser feita nesse sentido, que o livro deveria vir aqui para a posição 4, porque ele não pode vir para a posição 4, porque ele não pode atuar na zona de ataque, ok? Então, nessa hora, quando vai acontecer a rotação, ele tem que sair da quadra, ok? Ele tá dizendo assim... Quando o livro tiver que fazer o rodízio, vai sair da quadra. Se o livro reserva, que eu botei aqui, ó, L2 é o livro reserva. Ele pode entrar na posição 6, substituindo o jogador da posição 6. Que após a rotação não vai ser o levantador. L é aqui é o levantador. Vai ser esse aqui, o ponteiro passador, um dos ponteiros da equipe. Quem vai estar aqui na posição 6 vai ser o ponteiro. Então, se ele pode substituir com o livro reserva o ponteiro que está na posição 6. Poder pode, sempre pode. O livro. Como eu falei, as substituições do Líbero são ilimitadas. Porém, taticamente e estrategicamente, isso não faz sentido. O que, que vai acontecer? Né? O Líbero ele vai sair aqui da quadra. Né? Ele, vai, ele vai ser substituído por quem? Por esse jogador aqui, ó, que é o central. Porque ele sempre entra no lugar do central, quando o central está no fundo. E ele sai quando ele estiver aqui para a zona de ataque. O Líbero não atua na zona de ataque. Então, o Líbero vai sair. Então, quem vai vir para a posição 4 vai ser o central, né? que vai estar aqui, vai ser o central. Continuando a rotação, né? quem vai estar aqui no meio vai ser o nosso outro ponteiro. Né? Não vai ser mais o oposto que estava aqui, o ponteiro. Quem vai estar aqui vai ser o oposto. Vou aproveitar aqui para puxar um azinho aqui, ó. o oposto. E o central que estava aqui, ele vai vir aqui para o fundo e vai ser ele que vai sacar. Porque se a nossa equipe vai rodar, a nossa equipe vai sacar, né? Então, eu tiro aqui, bota o central, que ele vem para cá e ele vai sacar, ok? E aqui no meio, como eu já tinha dito, vai vir o ponteiro passador, um dos nossos ponteiros. Uma aqui na frente, desculpa, só ficou feio pra caramba. <risos> Deixa eu fazer de novo, peraí. Eu tô olhando pela câmera, fica ruim. Ponteiro. Beleza? O nosso ponteiro está aqui. E o líbero saiu aqui, quem vai ficar aqui vai ser o levantador, vou puxar um ezinho aqui ó, e tá aqui agora o levantador né, posição oposta ao oposto sempre, por isso oposto, beleza, essa é a condição normal de temperatura e pressão, o livro entrar aqui no lugar do ponteiro na posição 6 faz algum sentido nesse momento, porque nossa equipe vai sacar, o central que tá aqui ele vai vir para cá para sacar, certo, faz algum sentido? Não, não faz sentido, porque o ponteiro passador é um especialista em passe e em defesa também. Ele é sempre um, um bom jogador de defesa também, né? Então, não faz sentido eu colocar o livro aqui no lugar do ponteiro que está na posição 6. Taticamente, não faz sentido. Poder, pode. Mas, taticamente, não faz sentido. A não ser se você tem um ponteiro que passa muito mal, que não é também usual. Um ponteiro normalmente passa bem. E não faz sentido também eu tirar o central, porque o central vai sacar e o livro não pode sacar. Então, ele não pode estar no lugar do central agora, neste momento. Beleza? E o levantador é o levantador da equipe. Você não vai tirar o seu levantador para colocar o livro, né? Que está aqui na posição 5. O livro reserva, no caso, né? 
E outra questão, se o seu livro já saiu de quadra, titular, saiu de quadra, para entrar o central na posição 4, né? Então, o que está aqui no banco agora é o livro 1, né? O seu livro titular. Se ele está aqui, não faz sentido você usar o livro reserva, porque se ele saiu aqui, ele já pode entrar no lugar de qualquer um jogador que está aqui na, na zona de defesa, no fundo de quadra. Então, a não ser que você tenha dois livros do mesmo nível, você fique trocando o livro. Se não for assim, você pode usar o seu livro principal mesmo, não precisa usar o seu livro reserva, ok? Mas aí, beleza, a nossa equipe vai sacar, o central vai vir aqui e vai sacar. Se o central sacar e a nossa equipe aqui não fizer o ponto, né? ponto vai para o time adversário, mas a equipe agora vai receber o saque nessa conformação aqui, aí agora sim, o livro vai voltar para a quadra para fazer o passe, no lugar de quem? No lugar do central, que o livro sempre substitui o central, o central normalmente é jogador alto, mais lento, que não passa bem, então o nosso livro volta para a quadra na posição 1, ok? Não na posição 6, ele quase sempre volta para a quadra na posição 1, sempre substitui o central, no fundo e é substituído para o central quando tem que fazer a rotação para ir para a rede porque o livro não atua na zona de ataque. Ok, João Rubens e amigos e amigas, espero que tenha esclarecido essa questão para vocês. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Se puder colaborar com o canal Dicas de Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro. Você também pode assistir a outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.